ఉంటేనేస్తున్నాయి <laughs> 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 నువ్వొచ్చి <laughs> 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 నరసింహ కరెక్ట్ గా పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాలకు మెయిన్ ఆఫ్ చేసేసి ఓకే సార్ బిల్డింగ్ మొత్తం చీకటి అయిపోవాలి సార్ కరెక్ట్ గా పన్నెండు గంటలకు ఉదయ్ కేక్ కట్ చేస్తాడు అదే టైం కి ట్విన్ సిటీస్ కళ్ళు చెదిరేలాగా మన క్రాకర్స్ వెళ్ళగాలి అలాగే సార్ కృష్ణ సార్ అదే టైం కి మన ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు వాయించే మ్యూజిక్ ఊరు ఊరంతా లేచి డాన్స్ చేయాలి అలాగే సార్ బర్త్ డే రోజు మూడంతా పాడు చేసి ఎవరు రంగయ్య కూతుండి నీ పేరేంటి మల్లండి మల్లి నైస్ నైస్ ఈ సోడాలు ఎవరికి మీకోసమేనండి ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ ఎవరికి అవి మీకోసమేనండి మరి నువ్వు ఒరే సర్కార్ అయ్యా ఉదయ్ ఎక్కడ రా ఇప్పుడే పట్టిపుతున్నాడండి అబ్బా ఇప్పుడే పుట్టిన పాప కదండి ఈ పాటికి బట్టల లేకుండా పడుకొని ఉంటాడండి బట్టల లేకుండా పడుకోవడం ఏంట్రా వీళ్ళు ముగ్గురు ది వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ అంటే ఇలా కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి ముగ్గురు తండ్రులు ముగ్గురు కొడుకులు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ తండ్రుల్ని మించిన కొడుకులు కొడుకుల కందని తండ్రులు హలో ఎవరు మీ పాపాలకి అంతిమ తీర్పు పిచ్చకింద ఏం కావాలి నువ్వు బర్త్డే కేక్ కట్ చేసేలోగా మీ తప్పులు ఒప్పుకోవాలి లేకపోతే ఇదే నీ చివరిలో చదువుతుంది ముందు నువ్వెవరు చెప్పు తెలిసేలోగా చస్తావు పన్నెండు గంటలకి నేను ఇచ్చే తీర్పు నీ అంతంతో ఆరంభం అవుతుంది ఇంతమంది సెక్యూరిటీ ఉండగా ఎవరికి రాతం ఉంది ఇదేంట్రా చెప్పిన టైం కంటే నాలుగు నిమిషాలు ముందే కరెంట్ ఆపేశాడు నువ్వు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకో అబ్బో మీతో ఉంటే నాండ్ర వేరు పగలు నేను
उदय कुमार इतर चचिपो फैक्ट्रीपार्टें <laughs> अतनेंस अतनी अच्छा वेयर तर का मेधावल की अतु आदर्शप्राय निचा अंटे अतिथयोक्ति का सिद्धार्थ अंटे पेर का अपूर्वम विज्ञाना की संकेत क्रीनिश् वरल अने कैमिकल प्रपंचव्या उमान्य रैत आशा किरण अंदे पेस्टिसइड फार्मला प्रपंच देश पड़ता मिलयन डालर् इस्था आशपेड़ना सिद्धार्थमात्र डालर् अखर् मट्टी नम्मकन देश प्रजुपूटना अन्न तिंटे चालन तुम पुटन ग्रमा अच्छे प्रोडक्ट रिजा पुटन मट्टी पाल पटना तल्ली एपड़ू प्रेमिते निस्वार्थ परल इला व्यक्त चला अरुदा मिस्टर सिद्धार्थ प्लीज अंदर की वंदना देशा पट्टीपीडे प्रति समस्या की आर्थिक असमानतने कारण रायल रक्त पालना तुफाक पेलना आंध्र आकली विदरीकमे समस्या मिगली मट्टी पुटी मट्टे नम्मकोनी देशा की वेमुक निचन रईत वेमुके विपे परस्थित आकली तीर्चे रईत आकली तो चचिपो प्रमाद पड़ा आ रईत आरंतर कृषि तो यह बयोपेस्टिसइड ग्रीन व्यी कम बापाली अंत सामजन में उ चीड़ पुगल वे पल्ले पचगा उ चीड़पुर एरी पारे अंत आयुधा वेप पस सीताफल विताल तो चीन बयोपेस्टिसइड सहाय पड़ती सांके विज्ञा का सर सदाल रईत की 
పండించిన పంటని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడ్డమే కాకుండా ఈ బయో పెస్టిసైడ్ మొక్కలకి బలాన్ని ఎదిగే శక్తిని కూడా అందిస్తుంది ముఖ్యంగా అతి తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫలితాన్నిచ్చేది ఈ బయో పెస్టిసైడ్ నన్ను కన్న తల్లికి నన్ను ఇంతవాళ్ళు చేసిన ఈ నేల తల్లికి అంకితం చేస్తున్నాను ఏంట్రది కనిపించటల్లా ఈనాడు నీకు ఈనాడే రేపు లేదు ఈనాడు రేపు కూడా వస్తుందిరా వస్తుంది కానీ చూడటానికి ఉండవు ఎందుకంటే ఈ రోజు ఈనాడులో సిద్ధార్థ ఫోటో పడింది ఆ ఫోటో మీ వరదలు చూసాడనుకో నీ చేక మీద కాలేజ్ తొక్కుతాడు దాంతో రేపు వార్తలో నీ మరణ వార్త ఆ విషయం నాకు తెలుసురా అందుకే ఈనాడికి వార్త నేను తీసుకుంటా ఓ రే పిచ్చి బచ్చాగా వార్తలో కూడా సిద్ధార్థ ఫోటో ఉంది సాయంకాలం వెళ్ళేయండి పట్టండి ఏందిరా సాంబిగా అప్పుడే కొండకెళ్లి పిల్లకు పెళ్లి చేసి తెచ్చినావా అంతా మీ దయబాబు గారు చూస్తారేం అయ్యారు తలకు దండం పెట్టండి పచ్చగా ఉండాలా ఇడుగులు లాంటి పిల్లల్ని గాని నా కాడికి పనిలోకి పంపాలా ఎవడ్రా ఈడు అయ్యా చెప్పరా రఘుపతి గారి ఇంట్లో పనిచేస్తాడండి అయ్యా ఎవడు ఇచ్చినాడ్రా ఈ తాళి అయ్యా రఘుపతి బాబు గారు ఇచ్చినారయ్యా ఎవడింటి పేరు శక్తి ఈ ఇంటి పునాదులు పౌరుషంగా లేస్తాయో ఎవడి వంశం గుర్తొస్తే మా నెత్తురు కత్తులు దువ్వుతుండో ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి తాళి అడుక్కుని నా కాడికి అర్చించలకు వస్తావా ఈడు బతకాలనుకుంటే నీ మెల్లో తాలితి నీ మెల్లో తాలి ఉండాలంటే ఈ అది తీసిన తాళి మళ్ళీ దాని మెల్లో కనపడిందో ఈడి శవం కూడా కనపడదు తెలిసిందా నేను వస్తున్నాను రే చోడప్ప నువ్వే అడగరా పేపర్ ఏది అదే పేపరు యాదవ్ నర్సు కూడా పే దాంట్లో వార్త చదువు ఇందులో పెద్ద హత్యలకు సంబంధించిన విశేషాలు ఏం లేవండి అందులో ఏ రాసి ఉంటే అవి చదవరా ఎవరు నేనా అవును నువ్వే చదువు చదివితే మీరు నన్ను చంపేస్తారండి అయ్యా చదవకపోయినా చంపేస్తాను చదివినా చంపేస్తారు చదవకపోయినా చంపేస్తారన్నమాట చదివే చస్తానండి అయ్యా హోం మంత్రి వెన్నుపోటు ముఖ్యమంత్రి గుండె పోటు ఏంద్రా చచ్చు వార్తలన్నీ చదువుతున్నావు అసలు వార్త చదివితే మీరు నన్ను బతకని ఈరయ్యా చీడ పురుగులకి చెడ్డ రోజులు హెడ్డింగ్ బాగుంది వివరంగా చదువు చదువుతానండి నా హెడ్ తీసేయడానికి వీడి హెడ్డింగ్ పెట్టాడు కొత్త పురుగుల మందు కనిపెట్టిన తెలుగు దేశానికి సత్కారం ఒక్క చుక్క పురుగుల మందుతో ఎకరం పొలంలో పురుగులు మాయం అట్నా మనమే ఆడుంటే ఆడి మెల్లో దండేసేవాళ్ళం ఆడి పేరు చెప్తే మీరు నా మెడ నరికేసి నా ఫోటోకి దండేస్తారు ఎవడ్రాడు ఆడు చెప్పు ఆడు సిద్ధార్థ రఘుపతి ముద్దు బిడ్డ కన్నకుండానే పారిపోయాడు సిద్ధార్థ గడి ఈ రోజు ఊళ్ళోకి వస్తున్నాడన్నా అయితే ఆడు ఈ ఊళ్ళోకి అడుగు పెట్టగానే ఈ ఎర్రి జనం కాగడాలైతే హారతులు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు ఆడి సంగతి నాకు వదిలే అన్న ఆడి జనాన్ని మాయం చేయడానికి మందు కనిపెడితే నేను ఆడిని మాయం చేయడానికి మనుషులను కనిపెట్టాను రే తొమ్మిది గంటల ట్రైన్ కే సిద్ధార్థ వచ్చేస్తున్నాడు మీ అందరూ వెళ్లి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉండండి అరే మేమే పడుస్తామా నీకెందుకు బే చెప్పింది చెయ్యి సెక్యూరిటీలో ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా అయ్య ప్రాణాలతో బతకనివ్వడు
వరదరాజులుగా డాడ్ ఉన్నాడరా అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఇంట్లోనే ఉండారయ్యా అలా మనుషుల జాడ మాత్రం తెలియడం లేదు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి భైజాన్ ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేసినా రక్తం రుచి మరిగిన రాబందులాగా ఆ వరదరాజులు గాడు నా కొడుకు కోసం ఎదురు చూస్తాడు మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాల ఏందిరా 
ఆడు జనాల్ని మాయ చేస్తున్నాడా అవునయ్య గారు తెగ మాయ చేసేస్తున్నాడండి ఒక సుక్క మంది అయితే ఈ పురుగులు చచ్చిపోతాయంట నిజంగానే చస్తాయి అంటారా లేదండి అన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు తొమ్మిది వందల తొమ్మిది మంది చచ్చిపోయి కావాలంటే చూడండి నన్ను తినమంటావా తమ్ముడు పెట్రోల్ పోసి మొత్తం పంటకి మంట పెట్టండి అనుకుంటున్నదేగా <laughs> పడలేదు <laughs> అనుకో <laughs> కళ్యాణి నీ చేత స్నానం చేయిస్తుంది ఏమైనా ఇంటర్నేషనల్ గేమ్ లేదు ఇంట్లో గేమ్ మేమిద్దరం ఎప్పుడు ఇదే అర్థం అయితే మీరిద్దరు ఆడుకోండి ఎక్కడికి బాత్రూమ్ కి హలో బాత్రూమ్ కి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవ్వు ఇవ్వను ఇవో ఇవ్వను 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 అయ్ బయట ఇది తీసుకో ఈ గొడవ ఏంట్రా తప్పదు కీస్ లాకర్ లో పెట్టేసింది కదా గేమ్ ఆడాల్సిందే హలో బాల్ హలో
ఏంట్రాగేదిపార్ట్మెంట్ <laughs> బ్రాంది గ్లాస్ లో బొద్దింకలా నువ్వెందుకు రా ఇక్కడ హలో కిందకి వెళ్ళి ఎవరు రాకుండా చూడు నాయాలకు వాసం చెప్తేలాగా ఉంటది ఆడి చేతులు ఇలాగ తప్పదనుకో ఇలా కాకపోతే రేపు రైతు బాధలకు వచ్చినట్టు పొలం వచ్చేస్తారండి రా వరదరాజులు రా కూర్చున్నావా కూర్చో ఏంటి మందేస్తావా వద్దు మందు వద్దు అంటున్నావు అంటే మనసులో ఏదో ఉండే ఉంటుంది ఏంటిది ఏం చెప్పమంటావు ఆ రఘుపతి గాడు మా ఊరు ప్రెసిడెంట్ గా గెలిచినప్పటి నుంచి ఆడి పాపులారిటీ పెరిగిపోతుంది నా పరువు తగ్గిపోతుంది అందుకే నిన్ను పిలిపించాను ఎలక్షన్లు దగ్గర పడుతున్నాయి ప్రజల్లో పట్టు సంపాదించి ఆ రఘుపతి గాడిని పడగొట్టాలి అప్పుడు నువ్వు ప్రెసిడెంట్ అవుతావు మళ్ళీ నేను మినిస్టర్ అవుతాను ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అంతా రఘుపతి ఒకడే కాదండి ఆడి కొడుకు సిద్ధార్థ కూడా ఆడేదో మందు కనిపెట్టాడంట జనం అంతా ఆడు వెనకాల చేస్తున్నారు కనిపెట్టిన సిద్ధార్థ రఘుపతి కొడుక ఏంటి సిద్ధార్థ పేరు చెప్పగానే అంత రియాక్ట్ అయ్యేంట్రా చెప్తా చెక్ ఎవడు ఎవడి కొడుకైనా సరే మన ఏరియాలో మనకి ఎదురుండకూడదు బాంబులు వెపన్స్ పోలీస్ ఫోర్స్ పొలిటికల్ పవర్ ఏది కావాలంటే అది అరేంజ్ చేస్తా ఏసీ కొడుకులు నువ్విలా అభయం ఇస్తే నా గడ్డేంది పూపతి చూపిస్తా నా సత్తా పంచాయతీ నా ఇంటి ముందుకు వచ్చి నా గడప ముందు చేతులు కట్టుకుని నిలబడాలి కానీ నన్నే ఇడికి రమ్మంటారా ఎవరా మగాడు రాజులు మాట మిడిసి పడితే తల తెగి పడతాది కక్షలతో కుటుంబాల్ని దూరం చేసుకున్నారు బాంబులతో బంధుత్వాలు తెంచుకున్నారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడికి పిలిచింది పాత కక్షలు ఎవరైతేందుకు కాదు మరైతే మరిచిపోయిన బంధుత్వాలు మళ్ళీ గుర్చేయటం కా మళ్ళీ మీతో బంధుత్వం ఎవరికి కావాలరా ఊళ్ళో వర్షాలు లేక పొలాలు ఎండిపోతాయి ఊరికి రిజర్వాయర్ నుంచి కాలువ తీస్తే వెయ్యి ఎకరాల పొలం సాగుబడి ఆ కాలువ మీ పొలాల మధ్యలో నుంచి రావాలా ఓహో పగలు తీర్చుకోవడానికి పంట కాలువ రాజకీయాలు మొదలెట్టినావా కాలువకే కాదురా నీ సమాధి కట్టడానికి ఆరు అడుగుల నేల కూడా ఇవ్వండి మీ ఆవేశాల వల్లే పేదవాళ్ళు ఆకలి చావులు చస్తున్నారు 
బలపం పట్టాల్సిన పిల్లలు బాబులు చుడుతున్నారు అక్షరాలు దిద్దాల్సిన వయసులో కక్షలతో చచ్చిపోతున్నారు ఏంద్రాను మా స్నేహితులు చెప్పేది ఒప్పుకోండి <laughs> ఈ మాయ మాటలు వద్దురా నా మాట కాదని ఎవడైనా పలుకు వేశాడో ఆ కాలవలో పారేది నీరు కాదు కాకి అబ్బాయి తల మీద తన్నింది అంతేగా అదే నా భయం పంతుడు గారు నా బిడ్డ వాకిట్లో కడుగు పెట్టాడో లేదు దెయ్యంలా వచ్చిపడింది బల్లి పలకడం కుక్క ఏడవడం కన్నా కాకి తన్నడం చాలా ప్రమాదం అని శకున శాస్త్రం చెబుతోంది అందుకేగా కాకిని చంపేశాను ప్రమాదం కాకి కాదమ్మా కాకి తన్నిన మనిషికి ప్రమాదం అంటే ఎవరి వల్ల వస్తుందో చెప్పు పంతులు భాయ్ వాణ్ణి లేపేస్తే సరిపోతుంది అలా చెప్పడం కష్టం ప్రమాదం వస్తుందని పంచాంగం చూసి చెప్పినావు అది ఉడివల వస్తుందో చెప్పలేవా అయ్యా పంచాంగం వేరు ఫ్యాక్షనిజం వేరు కాస్త నన్ను అర్థం చేసుకోండి మీరు ఆయన్ని భయపెట్టకండి పంతుడు గారు మీరు చెప్పండి కాకానాం బహు శోకానాం వివిధే మార్గానాం భవేత్ అంటే అర్థమైన భాషలో చెప్తే మీరు చంపేస్తారని అర్థం కాని భాషలో చెప్పాడు అదేం లేదండి ఈ కాకి శకనం మృత్యుగండాన్ని సూచిస్తోంది ఈ గండం గట్టెక్కే మార్గం లేదా ఎందుకు లేదమ్మా వచ్చే మంగళవారం నాడు మీ అబ్బాయి గారు కోనేట్లో స్నానం చేసి ఆంజనేయ స్వామి గుళ్ళో మృత్యుంజయ హోమం చేస్తే దోషం పోయి గండం తప్పుతుంది గండం తప్పకపోతే పంతులు ఎక్కడికి పోతాడు మనురుడిగా పంతులో తెలుగులో అర్థమయ్యేటట్టు ఏడు లేకపోతే నీ శవాన్ని చూసి నీ పెళ్ళం ఇంగ్లీష్ లో ఏడవలసి వస్తుంది క్షమించండి అమ్మాయి జాతకంలో కుజ దోషం ఉండటం వల్ల కళ్యాణ ఘడి ఎటు చూసినా రావడం లేదు ఈ దోషం పోయే మార్గమే లేదా పంతులు గారు దేర్ ఈజ్ ఏ సొల్యూషన్ ఇన్ మై ఇల్యూషన్ దెన్ మ్యారేజ్ గోస్ స్లో మోషన్ వచ్చే మంగళవారం మన దేవాలయం కోనేట్లో అమ్మాయి చేత స్నానం చేయించి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేకం చేయిస్తే ఈ కుజదోషం పోయి అమ్మాయికి సరాక్షణంగా పెళ్లి జరుగుతుంది ఎవరైనా నీ కూడా నీటి కండం ఉందని చెప్పారా కాదు బాబు నీ మరదలతో నీకు ఏ కండం వస్తుందని టెన్షన్ రంగవల్లి ఏంటన్నా సాయంకి వచ్చావా లేదురా నువ్వు ఇందులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే చూద్దామని వచ్చాను అయ్యా బాబోయ్ అంత ధైర్యం నాకు ఎక్కడదన్నా ఉండాలరా ఆ ధైర్యం నీకే ఉందన్నా అమ్మో ఈ నీళ్లలో చేపలు ఉంటాయేమో ఇంకెక్కడ ఉంటాయమ్మా చేపలు ఎప్పుడో కప్పలు తినేసే అయ్యో కప్పలు ఉన్నాయా ఏంటమ్మా గారు ప్రద్దానికి భయపెడితేలాగా కప్పలు ఎప్పుడో పాములు తినేసి ఉంటాయి అయ్యో బాబోయ్ పావులే అమ్మాయి గారిని భయపెట్టుకో నువ్వు దిగమ్మా అదిగమ్మా
చెప్పింది చేశాను చేసేది చెప్తున్నాను నువ్వు ఫారిన్ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నా విను నీకు అవకాశం లేదు నువ్వు ఎక్కినపై గాల్లోకి ఎగరకముందే నీ ప్రాణాలు గాల్లో కలిపేస్తా వచ్చే ఆదివారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి నిన్ను చంపి తీరతా ఎంతమంది పోలీసులు వచ్చినా నువ్వు ఎక్కడున్నా ఎలా ఉన్నా నిన్ను ఎప్పుడూ కాపాడలేడు చావడానికి సిద్ధంగా ఉండు అయితే మీ అబ్బాయి అసలు ఫారిన్ వెళ్ళడానికి వీల్లేదు చావో బ్రతుకు ఇక్కడ తేలాలి వాడు అసలు మీ కొడుకులు ఎలా తప్పుతాడో నేను చూస్తాను ఏం సార్ చూసేది ఆడటం వాడు మొదలెట్టాడు అంత మనం చూడాలి ఎస్ నువ్వు అంతటి సమర్థుడు అనే నేను స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా అపాయింట్ చేయించాను థ్యాంక్ యూ సార్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని కాంక్రీట్ లా నిలబెట్టుకుంటాను హావ్ ఇట్ కాఫీ సార్ పిల్చర్ సార్ ఇక కేసు విషయానికి వస్తే ఇప్పటికే ఒక మాటలు చెప్పండి సింప్లీ సూప్ అసలు ఏం జరిగిందంటే సారీ సార్ నేను ఒక పని చేసేటప్పుడు ఇంకొక పని చెయ్యను ఐఎమ్ సారీ కమ్ టు ద పాయింట్ మర్డర్ జరిగినప్పుడు ఆ రోజు కాంట్రాక్టర్ కొడుకు పుట్టినరోజు సరిగ్గా మీరంతా అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఆ అబ్బాయికి చాలా సంతోషంగా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ స్మాష్ అని చెప్పాలనుకున్నారు కానీ కేక్ కట్ చేయడానికి ముందే చూస్తే స్విమ్మింగ్ పూల్ లో మీ కొడుకు డెడ్ బాడీ అంబులెన్స్ పోలీస్ టాక్స్ బాడీ మీద చూస్తే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ స్టాంప్ కింద చూస్తే అంతకుడు కాల్చి పారేసిన సిగరెట్ అదేగా మీకు దొరికిన ఆధారం ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ ఈ కేసు ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు తెలుసు ఎస్ నీలాంటి ఆఫీసరే మాకు కావాలి మీకు హెల్ప్ గా వీళ్ళలో ఏమన్నా పంపంటారా నో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వెరీ గుడ్ ఈ కేసులో నా అసిస్టెంట్స్ గా వీళ్ళిద్దరు చాలు సారీ సార్ థ్యాంక్ యూ వీడు పెద్ద విచిత్రమైన మనిషిలా కనబడుతున్నాడు మేధావులంతా పైకి విచిత్రంగానే కనిపిస్తాడు శ్రీ వెంకట జలపద తమ సుప్రభాతం అదేంటి సార్ జాకి చాన్ల పోజ్ ఇచ్చారు మనకెందుకు సార్ ఈ ఫోటోలో బిండపు ప్లీజ్ తప్పకండి సార్ నిజంగా మీరు చాలా గ్రేట్ సార్ ఎందుకు టీకప్లు అందించే మమ్మల్ని టేకప్ చేసినందుకు సార్ అలానే ఎక్స్ట్రా చేశారనుకో లాఠీతో మేకప్ చేస్తారు అవును సార్ అంత కూడా ఎలా ఉంటాడంటారు అమ్మతోడు మాకు తెలియదు సార్ అతి తెలివి తేటలు చూపించొద్దు తెలివి తేటలతో ఊహించండి సార్ డెఫినెట్ గా మాకంటే హైట్ ఉంటాడు సార్ షార్పు లుక్స్ ఉండొచ్చు సార్ అయినా వాడు నా లుక్స్ నుండి తప్పించుకోలేడు తప్పకుండా పట్టుకుంటాను సారీ 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 ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మా సార్ అంతకు పట్టుకోవాలనుకున్నారు మీరే ఆయన పట్టుకున్నారు ఆయన సిద్ధార్థ ఎస్ మీరు ఊహించిన సిద్ధార్థనే సి మళ్ళీ పడకుండా చూసుకోండి సార్ సార్ ఆయన మీకు తెలుసా సార్ ఆ తెలుసు ఆయన ఫేమస్ సైంటిస్ట్ సార్ మీరు మరి స్మెల్ చేశారు సార్ స్మెల్ చేసేది కుక్కలు రా గెస్ చేశారనాలి వెల్కమ్ సిద్ధార్థ వెల్కమ్ ఏం తీసుకుంటారు మీరేం ఇస్తారు నీకేం కావాలంటే అది ఇస్తాం నాకు కావాల్సింది చెప్తే మీ గుండె ఆగిపోతుంది మా గుండె బరువు నీకేం తెలుసు నీకేం కావాలో చెప్పు నీ ఏరియాలో నిన్ను తిరుగులే నాయకుడిని చేస్తావు వరద రాజులు మా మనిషి అయినా నీకు శత్రువు కాబట్టి వాడిని లేపారు నాకున్న కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ లో సగం వాటా నీకు ఇస్తాను నువ్వు కనిపెట్టిన పెస్టిసైడ్స్ ఫార్ములా మాకు ఇవ్వు అంత డబ్బు మళ్ళీ మీకు తిరిగి వస్తుందా ఎందుకు రాదు పెస్టిసైడ్స్ రేట్లు మనం రెట్టింపు చేసామైతే సంవత్సరం తిరగకుండానే మనం కోట్లు సంపాదించవచ్చు పేద రైతులు కొనగలరా వాళ్ళ సంగతి మనకెందుకు మనకు తెలివి ఉంటే వాళ్ళ కండల్ని కబాబులు చేసుకుని మనం ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు వాళ్ళ చెమట చుక్కల్ని మినరల్ వాటర్ గా మార్చుకోవచ్చు పేడ పురుగుల్లాంటి ఆ పేద రైతులు ఏ చావు చేస్తే మనకేంటి సభాష్ 
పేదవాళ్ల మీద మీకు చాలా మంచి అభిప్రాయం ఉంది సార్ మినిస్టర్ గారు ప్రజలు గుళ్ళో దేవుళ్లకే ఉత్సవాలు చేస్తున్నారో లేదో కానీ మీకు ఊరేగింపులు చేస్తున్నారు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని దేవుళ్లలా చూసే ప్రజల్ని కనీసం మీరు మనుషులాగైనా చూడండి నువ్వే మనుషుయ ఎన్నికల్లో గెలవకుండానే ప్రజల గురించి మాకన్నా ఎక్కువ బాధపడుతున్నావు రైతులు పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి పశువులతో పోటీ పడి కష్టపడుతున్నారు పండే పంటను దక్కించుకోవడం కోసం పెళ్లమెళ్ళ పుస్తలమ్మి మందులు కొంటున్నారు వాళ్ళ ఆకలితో వాళ్ళ అమాయకత్వంతో వ్యాపారం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇంకోసారి నన్ను నా ఫార్ములాని వేలం వేయడానికి పిలిచారంటే మాటలుంటావు మమ్మల్ని కాదంటే ప్రమాదంలో పడిపోతావు ప్రమాదాలకి ప్రాణాలకి భయపడే రక్తం కాదురా నాది
ভালো পেটা বালি এ সিলি মানে জারি ভালো পেটা বালি এ সিলি মানে জারি সিলমা মেরো ইরো ছাড়া তো নি খাই ভালো এ সনি এ জারি లీగల్ గా వస్తే ఇల్లీగల్ గా చూసుకుంటా ఇల్లీగల్ గా వస్తే లీగల్ గా చూసుకుంటా ఉంటా బాబు కొబ్బరికాయ కొట్టండి చెప్పు 
నేను చెప్పినట్టు చేయకపోతే వీడి తల తగ్గి గుంటలో పడిపోతుంది చెప్పు పడేంట్రా చూద్దాం మీరు కూడా ఆయుధాలు అక్కడ పడేయండి సిద్ధార్థ ఏమిరా ఏమి నువ్వు చేస్తున్నది తెలిసే చేస్తున్నాను ఈ ఆయుధం మనల్ని మనం నరుక్కోవడానికి కాదు ఎవరైతే మన పనులని ప్రశాంతంగా లేకుండా చేస్తున్నారో ఎవరైతే మన బతుకులతో వ్యాపారం చేస్తున్నారో ఎవరైతే మనకి మనకి గొడవలు పెట్టి పాలిని మన నెత్తురుతో అత్తలు జల్లుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి ఇప్పుడు వీటితో మనకి పర్లేదు పడేయండి బాబు ముహూర్తం దాటిపోతుంది ప్రారంభోత్సవం చేయండి ఇది ఋషేంద్రకి తాతల కాలం నుండి సంక్రమిస్తున్న భూమి ఇక్కడ పరుగులెత్తే నీటి సంపడిలో ఎప్పుడు ఋషేంద్ర పేరు వినపడాలి ఇక్కడ పండే ప్రతి పంట గింజ పైన ఎప్పుడు ఋషేంద్ర పేరు కనపడాలి ఎన్ని రాజకీయాలు నడుపుతున్నావురా ఈ కాలవకి నా కొడుకు పేరు పెడితే పొంగిపోతాననుకున్నావా నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా ఈడ కాలవ తవ్వనివ్వను చావో బతుకో మీరో మేము ఈ తేల్చుకుందాం కూర్చోండ్రా దమ్ముంటే నన్ను చంపి ఈడ కాలవ తవ్వరా ఇంకా ముండి మనిషి అంత కూర్చున్నాడంటే తచ్చిన కదలడు రా తచ్చిన కదలడు కాలువ రాదు మనకి నీళ్లుండవు మన పెళ్ళం బిడ్డల పసులతో చావాల్సిందే ఇంకా మన బతుకులు ఎవడు బాగు చేయలేడు వరదరాజులు గారు నీళ్లు లేక వీళ్ళు నోళ్లు తెలుస్తున్నాయి నేల తల్లి గుడ్డ బద్దలైపోతోంది మన కుటుంబాల మధ్య గొడవల వల్ల ఇంతమంది నష్టపోకూడదు నిజంగా నీకు జనం మీద ప్రేమే ఉంటే ఎప్పుడు తల వంచని నువ్వు ఇప్పుడు మా ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని అడుక్కోరా ఈ జనం లక్షల కోట్లు సంపాదించుకోరు ఒక్క పూట గంజాయిలా తాగుతారు మిమ్మల్ని దోసిలి చాచడుగుతున్నారు దయచేసి ఒప్పుకోండి ఇట్టాగే 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 మీ చేతులు ఎప్పుడు మా మోచేతుల కింద ఉండాలా మీ వంశం ఎప్పుడు మా కాళ్ళ దగ్గర ఉండాలా మా పేరు చెప్పుకుని బతకండి లేవండ్రా పట్టపగలు నిప్పులు కురిపించే సూర్యుడు కూడా సాయంత్రానికి చల్లబడతాడు నువ్వు చల్లబడవా నాన్న ఎందుకయ్యా విసిగిస్తారు ప్రశ్న దూరంగా ఎందుకుంటున్నారు మీరు మాట్లాడవలసిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమీ లేవు కాబట్టి ఉంటాయి <laughs> నా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడమనండి ఎంతసేపు ఫోటోలు ఇస్తారయ్యా వెళ్ళండి
श्रावण ले जन नम्मतार दंत श्रावण्ड <laughs> 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 जन चचि Ha ha ha! 
अमेरिका <laughs> मंद कटारा नीन मंद कटो पेशेंटा पेशेंट कदा मंद कटे चूडी डाक्टर मर्डर के इतने कीलकम साक्षि इतने स्पृह लकते चाल सीक्रेट बैठ पड़ता है अब हंत पटा की पक्का प्लांगल ओके सर कुछ मेस्त मैडम नमस्कार चूसा <laughs> अभिप्रायबर तक इधो असले उदेश नीके अलागे अटाव आड़पि वैपड़ते ना बाधेटो नीचे आकल निद्र पटो इटकल बटीलागलू पगल इधो नुंटेसकते ना आरोग्य बुद्धुंद प्रेम मनस भारमे मंदे मै को आगे मिठाई कन्ना भले कबुंदी अधरम 
సంజీవ్ రెడ్డి పార్కులో ఆడుకుందాం చిహ్నం బిఎన్ రెడ్డి బస్తులు పెట్టి కట్టుకుందాం భవనం మీ గుమ్మం దాటి వచ్చామంటే కథలు వస్తుండే ఖమ్మం చెప్పుకు సాకులు చెప్పొద్దే నా తింగర్ గుచ్చి మొదలెడ్డం పోతి కొమ్మచ్చి బొమ్మను చూస్తుంటే చిరు చమటలు పట్టి నాలుగు వరకు చలి జ్వరం వచ్చిందే రంగారెడ్డి జిల్లా కన్నా విశాలమైనది హృదయం పుల్లారెడ్డి మిఠాయి కన్నా భలే కబుంది అధరం సంజీవ రెడ్డి పార్కులో నా ఆడుకుందాం చిక్కం పిఎన్ రెడ్డి బస్సులు పెట్టి కట్టుకుందాం భవనం మొక్కి కండలు పెంచానే ఇంచుకి ముద్దులు పెట్టావంటే విశాఖ ఒక్కేనే తినకు తిన్న తిన్నారే తినకు తిన్న తినకు తిన్న తిన్నారే తినకు తిన్న చెర్లా జంక్షన్ కొచ్చింది నా మిర్చి బజ్జి రొట్టంతా టెన్షన్ పెట్టింది అంతకుడి గురించి నీ ఒపీనియన్ ఏంటి హీస్ వెరీ ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్ అతను బ్లడ్ స్కిన్ టెస్ట్ చేస్తే హీస్ ఫిజికల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని తెలియదు యాక్చువల్లీ అతని మర్డర్ చేయడానికి చాలా పవర్ఫుల్ కెమికల్ యూజ్ చేశాడు అతను ఏ కాంబినేషన్ వాడాడో తెలుసుకోవడం మా వల్ల కాలేదు ఓకే ఫస్ట్ మర్డర్ కూడా సేమ్ కెమికల్ యూజ్ చేశాడా ఎస్ ఆ కెమికల్ కాంబినేషన్ గురించి తెలుసు జీనియస్లు ఈ స్టేట్లో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు అంతకుట్ రిపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ హలో సార్ ఏంటి దారి తప్పొచ్చారు దారి వెతుక్కుంటూనే వచ్చా వేడిగా ఉన్నట్టున్నారు చల్లగా ఏమైనా తాగుతారా సిగరెట్ తాగుతూ మాట్లాడుకుందామా సారీ అలవాటు లేదా మానేశాను మంచి బ్రాండ్ తాగండి సలహాలద్దు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే తీర్చుకోండి అవును ఇక్కడేం చేస్తున్నారు హచ్చలు మా 
कर्म चयी जना खर्चुत ఆరుషేంద్ర ప్రాజెక్ట్ వల్ల పంటలు పండి పల్లె పచ్చగా ఉంటుందని జనం ఆనందపడుతున్నారు ఆ వరదరాజులు మాత్రం నిన్ను ఎప్పుడు చంపుదామా అని కోసిస్ చేస్తున్నాడు మావా రాళ్ళలో కూడా నీళ్లు ఉంటాయి ప్రతి మనిషిలోనూ మానవత్వం ఉంటుంది అది తెలుసుకున్న రోజునే వాళ్ళు మహర్షి అవుతారు చదిస్తావు పతికొట్టేలాబో 
పెళ్ళైన వారానికే మొగుడిని మింగేది దాని అందరి చేత మాట్లాడమంటారా దాని చావనివండి చూడమ్మా ఈ భూమి మీద బతికే హక్కే గాని చచ్చే అధికారం ఎవరికీ లేదు చాల్ చాల్ ఏయ చెప్పచ్చు ఏ చేతులతో ఈ పిల్ల పసుపు కుంకల్ తుడి చేసావో ఆ చేతులతోనే ఈ పిల్ల పసుపు మిస్కి చంపి మన కుటుంబాల మధ్య ఉన్న పొగలకి ఎంత మంది బలై పావల సిద్ధార్థ ఓయ సచ్చిన తింట ను వల్ల కాటికి పంపించ దిద్దలేదా మేము వీర పత్నులు మేము వీర మాతలు అని మీరు పొంగిపోలేదా ఏ మీ వాళ్ళు వెళ్ళి ఎదుటి వాళ్ళని నరికితే వాళ్ళ బిడ్డలు వాళ్ళ పిల్లలు మీలాగే ఏడవరా అందుకే అందుకే అది మీకు తెలియజేయడానికే నేను చేయాల్సింది చేశాను మేము చేసిన పాపాలకు నువ్వేసిన ఈ శిక్ష మట్టిని బంగారం చేయాల్సిన చేతులతో మారణాయుధాలు పట్టుకుంటున్నారు మందుకో మాంసానికో మనిషిని చంపే స్థాయికి దిగజారిపోతున్నారు మా వాళ్ళ బతుకులు ఇట్ట తయారయ్యవి కాదయ్యా నువ్వు చెప్పింది నిజమమ్మా వీళ్ళందరూ కష్టపడి పనిచేయడానికి నేను దారి చూపిస్తాను ఋషేంద్ర కాలువ పక్కనున్న మా భూముల్లో సగం భూములు మీ అందరి పేరు మీద రాసిస్తాను ఏ సీమకి వెళ్ళినా మాది రాయల సీమ అనగానే అన్నాన్ని ఆప్యాయంగా కాబలించుకోవాలి కానీ భయపడి దూరంగా వెళ్ళిపోకూడదు మీరందరూ అలా మారతానంటే మీకోసం మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం నా జీవితాన్ని అంకితం చేస్తావా చూపించిరారా అంటే వెన్ను చూపించి వస్తావా ప్రాణాలతో తిరిగి వస్తావా నువ్వు చస్తే నా తమ్ముడు వేరే చావు చచ్చాడని సీమంతా ఊరేగింపు చేసి నీ శవాన్ని గంధపు చక్కలతో కాల్చేవాడి రా శత్రువు ప్రాణం తీసొచ్చి ఉంటే మన వంశం బతుకున్నంత కాలం నీ మగతనం బతికేది రా ప్రాణం విలువేంటో తీసేటప్పుడు కాదన్నా పోయేటప్పుడు తెలుస్తుంది విన్నావటే వాడికి పిరికితనం ప్రాణభయం పట్టుకొని నాకే ఎదురు సమాధానం చెప్పాడు తను పోతే పెళ్ళం బిడ్డలు అనాథులైపోతారని పాపం ఇప్పటికి తెలుసుకున్నాడు మనమే కదా 
రవీంద్ర రవీంద్ర మొత్తం మీద నీ పెళ్లి భోజనం ఇన్నాళ్ళకి పెట్టావరా అది సరే గాని మీ చెల్లెలు పెళ్లి భోజనం ఎప్పుడు పెడతావరా సంబంధాలు చూస్తున్నాను రా మా ఇంట్లో సంబంధం వదిలేసి మీరు ఎక్కడెక్కడో చుట్టి వెంటనేయా మీ ఇంట్లో సంబంధమా అవును రా సుభద్ర వాళ్ళ అన్నయ్య కొడుకు అబ్బాయి చాలా బాగుంటాడు చూస్తే వాడిని చంకలో పెట్టుకుపోతాం అంత చిన్న పిల్లడా నువ్వు ముయ్యి ఫోటో ఏదన్నా ఉందా ఫోటో అదిగో ఏంట్రా అంత తీక్షణంగా చూస్తున్నావు అబ్బాయిని చూస్తుంటే నిజంగానే చంకలో పెట్టుకొని పోవాలనిపిస్తుంది సార్ చంకలో ఏంటి నాకైతే నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది నాకైతే ఇమ్మీడియట్ గా అబ్బాయి వాళ్ళని ఇక్కడికి పిలిపించండి పెళ్లి చూపులు అవి ఏర్పాటు చేయించండి ఉదయాన్నే తల స్నానం చేసి స్వయంగా పదకొండట్లు ఆయన వేసి పెళ్లిన ఆడాళ్లు భర్తలకు తినిపిస్తారు పెళ్లి గాని వాళ్ళు కాబోయే వాళ్ళకి తినిపిస్తారు మరి కాబోయే వాళ్ళెవరు తెలియకపోతే ఇష్టపడే వాళ్ళకి తినిపిస్తారు ముందు <laughs> ఈ రోజు ఇష్టమైన మనిషి నోట్లో అట్లు పెడితే ఆ మనిషి కాలికి మెట్టలు పెడతాడు తిను బావా చేనుకు చీడ రైతుకు రుణం నో బో ఈ అట్లు గారు నువ్వు తిన్నావంటే వంద రూపాయల బాండ్ మీద నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నానని సంతకం పెట్టినట్టే నువ్వు నా ఆగర్ప శత్రువురా థ్యాంక్స్ ఇంతకాల నుంచి మధ్య మధ్య రిలేషన్ ఏంటా అనుకున్నాను ఇవా క్లియర్ చేసావు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరితే ఆయన ప్లాన్ తీసుకుంటాడు నేను గడ్డం తీసుకుంటాను నువ్వు ఇలా అడ్డు పడితే అడ్డంగా నరికేస్తాను బహు తక్క సొరకా పెట్టావు బిడ్డి వీడికి సొరకాయ పెడితే నాకు కంటికి సురమా పెట్టినట్టు చల్లగా ఉంటాది చిచ్చ నువ్వు పేరుకే మైనార్టీ అన్నిట్లో మెజార్టీ చూపిస్తున్నావు అరే చూ సిద్ధార్థాపేట అల్లా దయ వల్ల ఈ పిల్ల నీ కోసం పుట్టింది నువ్వు అట్టు తింటే అమ్మాయి ముఖాన బొట్టు పెట్టి మెళ్ళు తాలి బొట్టు వేస్తావు అప్పుడు ఆయనకి ఒంట్లో నట్లు ఉడతాయి నీకు కుట్లు పడతాయి ఇప్పుడేంటి అట్లు తినాలి అంతే అంతే యోమను అమ్మా అట్టు పెట్టు నాకు అట్లు పడవు నాకు సిగరెట్లు పడవు నాకు చుట్ట తాగడం రాదుగా నాకు అసలు పోగే పడదు పగతో రగిలే మీ నాన్నని ఇలా చూస్తే ప్రాణాలు తీస్తాడు అంత తెలివి తక్కువ దాన్ని కాదు మా నాన్న చూడకుండానే వచ్చాను అబ్బో చాలా ధైర్యం ఉందే నీకు అవును పెళ్లి కాని అమ్మాయిలు ఈ అట్లు ఎవరికి ఇస్తానో తెలుసా తెలుసు తెలిసి తెలిసి ఎలా తినమంటావు తెచ్చింది ఎలా తీసుకెళ్ళమంటారు ఇచ్చింది వెనక్కి తీసుకెళ్లడం నాకిష్టం ఉండదు 
మీకు ఇష్టమైతేనే అట్లు తినండి తినే ముందు సిగరెట్ పడేయండి
పది రకాల స్టైల్లో కుట్టాలి ఆ బట్టలు వేసుకుని మా బాబు రాజకుమారుల నడుచుకుంటూ వస్తుంటే పెళ్లికని ఆడపిల్లలు పిచ్చి పెట్టినట్టు వెంటపడాలి పిచ్చి పెట్టినట్టు వెంటపడాలా వెంటపడి పిచ్చెక్కుదా ఈ తిరకాసుకోతలే వద్దు ఇదిగో కొలతల్లో ఏమైనా తేడా వచ్చిందో వీడి మడతలో తేడా వస్తుంది వస్తున్నానండి ఒక నిమిషం ఎవరండి ఫోను హైదరాబాద్ నుంచి సుభద్ర సుభద్ర బాగున్నావమ్మా బాగున్నా వదిన మీరేం చేస్తున్నారు రెండు రోజుల్లో ఋషి పుట్టినరోజుగా ఆ ఏర్పాటులో ఉన్నాం ఋషి పుట్టినరోజు మా ఇంట్లో జరుపుకుందాం త్వరగా బయలుదేరండి అదేంటి మీరు రావాల్సింది పోయి మమ్మల్ని రమ్మంటావేంటి హైదరాబాద్ వస్తే వాడి విషయంలో హ్యాపీ న్యూస్ చెప్తాను హ్యాపీ న్యూసా ఏంటది మీరు వస్తేనే చెప్తాను సరే ఆ మాట ఏదో మీ అనేతనే చెప్పు ఆ సుభద్ర మేము రేపే బయలుదేరి వస్తాం రవీందర్ కూడా చెప్పు అన్నయ్య మీరు వచ్చేటప్పుడు చిన్న నేను కూడా తీసుకురండి ఈ ఇంటి బాలకం చూస్తుంటే చాలా రోజుల నుంచి ఎవరు ఉన్నట్లేదు అదినా ఋషేంద్ర మాకు కూడా ఫోన్ చేయకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు ఎక్కడున్నా పుట్టినరోజుకు వస్తానని చెప్పాడు నాకేదో భయంగా ఉంది ఏమండి నా కొడుకు ఏమయ్యాడో చెప్పండి ఋషేంద్ర గారు నారండి ఎవరు నువ్వు అరుణ ఫోటో స్టూడియో నుంచి వస్తున్నాను సార్ ఋషేంద్ర గారి ఫోటోలు ఇవ్వడానికి పది రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నాను ఇంటికి తాళం వేసి ఉంటుంది మాటలతో నీ మనసు చెడగొట్టాడు నిన్ను నా అనుచరులందరినీ నాకు దూరం చేసి నన్ను ఒంటరి వాణ్ణి చేసి చావు దెబ్బ కొట్టాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు చెప్పింది నిజమైతే ఋషేంద్ర మాయం చేసిన వాడైతే ఆ సిద్ధార్థ గాని నేను నా చెత్తతో నరికేస్తాను అమ్మా ఎవరి పేరు నా అభిషేకం చేయించాలమ్మా ఈ రోజు అన్నయ్య పుట్టినరోజు అభిషేకం చేయించండి నైస్ వెరీ గుడ్ పిండ ప్రధానం ఎవరికి బాబు నాగులేటి గోత్రం ఋషేంద్ర చనిపోయాడా మీరు కానివ్వండి Hey, look 
కోపమచ్చిందా మన ప్రేమని మా అన్నయ్య అర్థం చేసుకుంటాడా ఆ రోజు వస్తుంది పగతో రగిలిపోయి మన రెండు కుటుంబాలు మన ప్రేమతో కలుస్తాయి ఎస్ వెయ్యి అడుగులు దూరాన్నైనా ఒక్క అడుగుతోనే మొదలు పెట్టాలి మన ధైర్యమే మన ఆయుధం ఏమా ఏం తింటావు నీ ఇష్టం అన్నయ్యా హలో హాయ్ ఏంటి సార్ నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తున్నారేంటి కాదు మేము ఎక్కడికి వెళ్తే నువ్వే ఎక్కడికి వస్తున్నావు ఓకే ఎవరు ఎక్కడికి వస్తేనే కలిసి తిందాం కూర్చోవచ్చా కూర్చోవచ్చు ఓకే ఏం తింటావు హోటల్ బ్రెయిన్ చెప్పండి ఏ నిన్న తిన్న దెబ్బలకి బ్రెయిన్ పాడైందా ఇంకో ఐటెం చెప్పు అది తప్ప ఇక్కడ వేరే ఏం తిన్నా వారం రోజుల దాకా ఏం తినరు అంత చండాలంగా ఉంటుందా అదేగా చెప్పేది వేరే హోటల్కి వెళ్దాం వేరే హోటల్ ఎందుకు బావా నేను ఉండేది పక్కనే మీ కుడికాలు మా ఫ్లాట్ లో పెట్టి మీ కుడిచే మా ప్లేట్ లో పెడితే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా బావా పడని ఫుడ్ తిని కళ్ళు తిరిగి పడేకన్నా అయిన వాళ్ళ తిండి తిని హాస్పిటల్ లో పడ్డా మంచిదే అంటే నా ఫుడ్ బావా అందరూ నా చేతి వంట తిని అద్భుతం అంటారు ఇంతకీ ఏ హోటల్లో పనిచేసావు అదేంటి బా అంతమాట అన్నావు సరదా కన్నలు గానీ ఫిష్ తిన్నావా చాలా బాగుంది వద్దు బా నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ ఆ నువ్వు తినమ్మా వద్దన్నయ్య నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ నే ఎప్పటి నుంచి చేపలు పసిపాపలు లాంటివి వాటిని కనుపాపలతో చూస్తూ ఎలా తింటావు అని ఓ ఫ్రెండ్ చెప్పినప్పటి నుంచి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది హలో హలో నానా నువ్వా నేనే చెప్పేది విను ఆ రఘుపతి గారిని చంపమని మనుషుల్ని పంపించినాను రఘుపతి గారిని చంపమని మనుషుల్ని పంపించావా హాసింగ్ గాడ్ ఆడిని తప్పించకపోతే ఈ పాటికి ఆడి కర్మకాండ మొదలయ్యేది అంటే ఆయనకేం కాలేదుగా సీమలో మాట తప్పినా పర్వాలేదు గాని ఏటు తప్పితే ఎదరం అయిపోతాం ఆడిప్పుడు దెబ్బ తిన్న పులిరా ఆడు పంజా ఇసరక ముందే మన పవర్ చూపించాలా ఆడి కొడుకు ఇప్పుడు ఆడనే ఉన్నాడు కదా ఆ ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆడి ఉన్నాడా అంటే ఈ ఊళ్ళనే ఉన్నాడు అయితే ఆడిని అక్కడే లేపాయి మన ఆడిని లేపేయమంటే హలో నమస్కారం అండి సంస్కారం బానే ఉంది గానే నువ్వేవు నేనెవరో మీకు తెలియకపోయినా మీరెవరో నాకు బాగా తెలుసు ఆ సిద్ధార్థ గారి సంగతి నాకు వదిలేండి వాడి చావు వార్త రేపు మీరు పేపర్ లో చూస్తారు నీ మాటకి నా చెవుల్లో రక్తపు సుక్కలు పడ్డంత సల్లగా ఉంది పోనుమాయదోకి ఇది కూడా యాదవా 
బావా పండక్ వచ్చేటప్పుడు పుల్లారెడ్డి స్వీట్ కాదు ఆ సిద్ధార్థ గాడి పుచ్చ పట్రారా ఆ పిల్లాడేదో పనికొచ్చేట్టున్నాడు ఆడి సెయ్యి వదలమాక చచ్చిన వదలు ఆ ఉంటా ఎంత ప్రమాదం తప్పింది బా ముందు ముందు ఇంకా ప్రమాదం ఉంది దీనికి మన రియాక్షన్ ఏంటో ఏం చేస్తాండవరా రీసెర్చ్ లో బిజీగా ఉన్నా నాన్న నువ్వు ఆడ రీసెర్చ్ లో బిజీగా ఉండు ఆ వరదరాజులు గాడి నన్ను సంపడంలో బిజీగా ఉన్నాడు ఇంకా ఏం కాలేదు మన కాసింగ్ గాడి దయ వల్ల సిటీలో సాగు తప్పిరాది ఓ గాడ్ దేవుని తలుచుకుంటావేమరా మరి సాగు తలుచుకో ఈ చంపడాలు చావడాలు ఎందుకు నాన్న ఆడు చేసిన పనికి గుండె బండిపోవడం లేదరా కడుపు రగిలిపోవడం లేదా రే మన ఒంట్లో ఉన్నది శివుని ఎత్తురు కాదురా శివుని ఎత్తురు దాని పవర్ ఏంటో అనికి చూపాలా నువ్వు రా నేనొస్తున్నా మావా నువ్వేమట్రా నీలాగే నెత్తురులో కత్తులతో బ్లడ్ లో బాంబులతో పుట్టినోడి వాడు మిమ్మల్ని లేపేయాలని చూశాడు మనం వాడిని ఏ చేద్దాం నచ్చావురా బాగా నచ్చావు నా బిడ్డవు కాకపోయినా పులి బిడ్డ లెక్క మాట్లాడినావు పోను మా చవటకి వద్దులే నేనంటే బాగోదు హలో రే నీ ఫ్రెండ్ ను చూసి నేర్చుకోరా ఆని కడుపులో ఉన్న కసి నీకు లేకపోయా సీమలో వెన్ను చూపించి బతకడం కంటే రొమ్ము చూపించి చావడం మంచిది అసలు నువ్వు ఆ మందులు కనిపెట్టడం మానేసి ఒక మంచి బాంబు కనిపెట్టరా ఒక్కటేసినామంటే వారి వంశంలో ఎవడో మిగలకూడదు విన్నాను ఉంటా చూసేవా వాళ్ళ మూర్ఖత్వం నన్ను క్షమించన్నయ్య నాకంతా తెలుసమ్మా ఈ పెళ్లి జరిగితే మన రెండు కుటుంబాలు కలుస్తాయి బావా నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను పెద్దవాళ్ళని ఎదిరించి కాదు ఒప్పించి మా అమ్మ నన్ను ఈ కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేసేట్టు చేస్తాను మీ అమ్మగారు నా చెల్లెలకి హారతి పట్టి మీ ఇంట్లోకి ఆహ్వానించేట్టు చేస్తాను థ్యాంక్స్ బా ఈరోజు మన జీవితాల్లో మర్చిపోలేని రోజు బావా
ఎదురు పడితే తోట సరిచి పగతో పూరి మూరి నీ చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు <laughs> 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 నువ్వు మా జీవిత చరిత్ర రాసుంటే నీకు సన్మానం చేసిండేవాళ్ళం నువ్వు చాలా సిన్సియర్ గా మా అవినీతి లిస్ట్ రాసావు ఎలారా నేను వదిలిపెట్టేది మీరు ముగ్గురు కలిసి చేసిన అన్యాయాలు అక్రమాల గురించి ఈ స్టేట్ మొత్తం తెరిచేలా చేసి మిమ్మల్ని జైలుకు పంపిస్తాను నువ్వు అంత పని చేస్తావనే నీ పని పూర్తి చేయడానికి వచ్చావు నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్ వా వృత్తికి ద్రోహం చేసి బ్రతికే కంటే చావడం మంచిదిరా రే నిజాయితీ నమ్ముకున్న వాడికి ఆస్తులే కాదురా అస్తిగలు కూడా మిగలవు మా మాట వినా ఫైల్ ఇచ్చాయి ప్రాణాలతో వదిలేస్తాం ప్రాణాలైనా వదిలేస్తాను కానీ ఫైల్ ఇవ్వను రా అయితే వదిలే తెలిసిన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరికైనా ఇదే గతి పడుతుంది మీకు హ్యాపీ 
ఒపీనియన్ వాళ్ళకి ఇంకా బ్యాడ్ న్యూఇయర్ నేను శ్రావణ బండ మూడు బుళ్ళు వేస్తాను వాటితో మన ఊరి కక్షల్ని కట్టి పడేస్తారు అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండేలా చేస్తారు ఒక్కసారి హలో హలో అమ్మా ఒరే ఋషి ఇప్పుడే నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారా నీకు నిండు నువ్వు రెండు నీ మాట నిజమైతే ఎంత బాగుండమ్మా అది సరే ఈసారి నీ పుట్టినరోజు ఎంతో గొప్పగా జరపాలనుకుంటున్నావు నీకెన్ని పనులున్నా ఆ రోజు నువ్వు మాతోనే ఉండాలి ఆ రోజు తప్పకుండా మీతోనే ఉంటానమ్మా టైం అయిపోతుంది శ్రావణికి ఒకసారి ఫోన్ ఇయ్యమ్మా శ్రావణి ఏంటమ్మా అన్నయ్య ఫోన్ అన్నయ్య హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ ఎలా జరిగింది అన్నయ్య ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని విధంగా జరిగిందమ్మా అంత స్పెషాలిటీ ఏంటన్నయ్య సిద్ధార్థ మా ప్రేమను ఒప్పుకున్నాడమ్మా కంగ్రాట్ మీరు కూడా కలిస్తే పెళ్లి చేసుకోవాలి నీకు సిద్ధార్థ అంటే ఇష్టమైతే మళ్ళీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పరా చెప్పమ్మా చెప్పరా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అన్నయ్య హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ నా చెల్లి పెళ్లి కొప్పుకుంది బావా ఒప్పుకుంది మేము చనిపోయిన విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు ముఖ్యంగా మా అమ్మకు తెలియకూడదు నేను చనిపోయానని మా అమ్మకు తీస్తే అమ్మ తట్టుకోలేదు బావా 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 మేము ఎక్కడికి పోం బావా మళ్ళీ మీ కడుపునే పుడతాం బావా చచ్చిన
ಕಣ್ಣಿಂದ ತೊಗೊಂಡ ಕೊಚ್ಚಾರ ಬಂದಿದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ರೋಜು ಕಾಲವಕ್ಕ ನುಗ್ಗು ನಾ ಕೊಡುಕು ಪೇರು ಪೆಡ್ತೆ ಅದು ನೀ ಪಿರಿಕಿತನ ಅನುಕೊಂಡು ಕಾಲಿ ನಾ ಋಷಿ ಅಂದ್ರ ಪೇರು ನೀ ಗಂಗಾ ನದಿ ಲಾಗ ಸಜೀವಂಗಾ ಉಂಡೆಲ್ಲಾ ಚೇಸ್ತುನವನಿ ಊಹಿಂಚಲೇಕಪೋಯಾನಯ್ಯ ನಾ ಅನುಚರಲಂಡರ್ನಿ ದೂರಂ ಚೇಸಿ ನಾ ತಮ್ಮುನ್ನಿ ನಾಕು ಕಾಕುಂಡಾ ಚೇಸ್ತುಂಟೆ ನನ್ನು ಒಂಟರು ವಾಣಿ ಚೇಸಿ ಚಂಪಾಲ ಅನುಕೊಂಡವನಿ ಅನುಕೊಂಡನು ಕಾಲಿ ಮಮ್ಮಲ್ಲಂದರ್ನಿ ಒಕಟಿ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಅನುಕೊಂಡವನಿ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೋಲೇಕಪೋಯಾನಯ್ಯ ಕಚ್ಚಲತೋ ಇನ್ನಾಲ್ಲು ದೂರವೈನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲತೋ ಒಕ್ಕಟೈನಾ ಬಾವ ಮನ ಬಿಡ್ಡಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಾ ಈಗ ಮನ ರೆಂಡು ಕುಟುಂಬಾಲು ಬಿಡಿಪೋವನ್ನಯ್ಯ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಜಂಗಾ ಪಾವನೆ ಋಷಿಯಂದ್ರಳ ಆತ್ಮ ಸಾಂತಿಸ್ತುಂದಿ ಇಂಕ ಬಿಡ್ ಕಳ್ಳು ತರವಲೇದ ಪಾಲು ಬೋಸ್ತುಂದೆ ನೋರು ತರವಟಮೇ ತಪ್ಪ ಕಳ್ಳು ತರವಟಲೇ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಪಾಪ ಎನ್ನಿ ರೋಜಲನ್ನ ಮೀರು ಪಾಲು ಪಡ್ತಾರು ಎಂತನಿ ವಾಳ್ಳು ಬಿಲ್ಲು ಗಡ್ತಾರು ಅಂದಕೆ ನೇನ ಒಕ ಡೆಸಿಷನ್ ಕೊಚ್ಚಾನು ಏನ್ ಸರ್ ಮಾ ಸರ್ ಚೇಸೆ ಚಪ್ರೊ ಚೇಸ್ ಚೂಪಿಸ್ತಾರು ಹ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ವೀಣ್ಣಿ ಕಾಲ್ ಚೇಸಿ ಬೀಡಿ ಚಾವು ವಾಡ್ತ ಪೇಪರ್ ಲೋ ವೇಯಿಸ್ತಾನು ಅಪ್ಪುಡು ಉನ್ನ ಒಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಚ್ಚಾಡನಿ ಅಂತಕುಡು ಡೇರಗಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೋ ತಿರುಗುತಾಡು ಪಟ್ಟು ಬಡ್ತಾಡು ಸರ್ ಅದು ಸರ್ ಬಿ ದಾರ ಮೆತ್ರ ಚಪ್ಪಚ್ಚ ನೀ ಕೋಮಾಲಕ್ಕೆ ವೇಳೆವ ಕದರ ಇಪ್ಪುಡೇ ರಿಲೀಫ್ ಕೋಸ ಕೋಮಾಲ ಚು ಬೈಟ್ ಬಚಾ ಸರ್ ತೆಲಸರ ಸರ್ಕಾರ ನೀದು ಆಸ್ಕಾರ್ ರೇಂಜ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಂ ಚೆಪ್ಪೆ ಧೈರ್ಯಂ ತೆಚ್ಚುಕುಂಟಾವನಿ ಕೊಂಚೋ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಾನು ನೀಕ್ ಇಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಆಯಿಪೋಯಿಂದಿ ಅಂತಕುಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥೆ ಕದು
ఉంటాయి మీకు భయపడి మా జనాలంతా ఎక్కడికో పారిపోలేదురా మీ ప్రాణాలు తీయడానికి వచ్చారు చూడండి రా సీమలో ఫ్యాక్టరీ దాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది పోషిస్తోంది మీలాంటి లుచ్చ రాజకీయ నాయకులు మీలాంటి వాళ్ళ స్వార్థం కోసం అమాయకుల కుటుంబాలు బలైపోతున్నారా మీ మాటలు నమ్మి మేము ముఠాలుగా మారి నరుకు చేస్తున్నాం రా ఇప్పటి వరకు రాయల సీమలో రెండు ముఠాలు తొడలు చరుచుకోవడమే చూశారు అవే ముఠాలు చేతులు కలిపితే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూస్తారు మనల్ని విడదీసి నరుకు చచ్చేలా చేసిన వీళ్ళని మనందరం కలిసి నరుకుతాం రండి ఒకప్పుడు మన కుటుంబాల కక్షల వల్లే మా అమ్మా నాన్నని పోగొట్టుకుని అనాథనయ్యాను నాకు జరిగిన అన్యాయం ఇంకెవరికి జరగకూడదు మీరిద్దరూ ఒకటైతే మన రెండు కుటుంబాలు ఒకటవుతాయి ఈ ఊరు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అందుకే నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ ఇద్దరు పెళ్లి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను తమ్ముడు మనిషి అన్నక కాస్త త్యాగం కూడా చేయాలి నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను వద్దు తమ్ముడు వద్దు రంగవల్లి నువ్వే పెళ్లి చేసుకో ఆ విషయం చెప్తాను వచ్చాను అసలు తీసుకుంటాను
రండి సారీ నేను ఈ పెళ్లికి గెస్ట్ గా రాలేదు ఋష్యంద్ర ఎక్కడున్నాడు అదిగో అక్కడ ఇతని ఫోటోకి దండేసి ఇతను చచ్చిపోయాడని నమ్మించి పోలీసుల్ని మోసం చేయలేరు ఫోటోలు తీసుకోండి రండి జరిగిన హత్యలకి కారకుడు ఋషేంద్రేనని మా ఎంక్వైరీలో తేలింది ఇతను ఎక్కడున్నా చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేడు ఇతన్ని పట్టుకునేంత వరకు నేను నిద్రపోను ఈ న్యూస్ రేపు రాష్ట్రమంతా తెలియాలి వెళ్ళండి వెళ్ళండి జరిగిందేంటో నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు జరగాల్సిందే జరిగింది నాకు నీకున్నట్టే ఓ చెల్లెలుంది నీలాంటి వాళ్ళు ఈ దేశానికి చాలా అవసరం ఆపండి మీకు తీన్ మారొచ్చా వచ్చండి కొట్టండి ప్రాణం కన్నా విలువైంది లేదు ఆలోచనను మించిన ఆయుధం లేదు తొడలు తెరిచే పౌరుషం కన్నా కడుపు నింపే ఔదార్యమే గొప్పదని కక్షలతో వెయ్యి కుటుంబాల్ని కూల్చడం కన్నా మానవత్వంతో ఒక్క కన్నీటి బుట్టను తుడిచినా చాలని చెప్పే మా సిద్ధార్థ లాంటి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వారికి మా పాదాభివందనం అలాంటి సిద్ధార్థలు ఊరి కుక్కరైనా పుట్టాలని మేం చేసిన ఈ చిన్ని ప్రయత్నాన్ని అభినందిస్తారని ఆశిస్తూ మీ ఎన్ శంకర్ 